Praise the Lord. Bhumana Pada Achanma, Kudi Vandari Kita Deva Janamay Kandava Yesu Krishna Dhanamathu. Ningal Kella Varku Nenda Sineha Vandana Dei Nyan Arikinu. Nanda Amathe Rathri Conventional Kandava Nenda Vajanu Umayi Nenda Nilpaan Kandava Nenda Nava 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 Nava Nenda Nava 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 Enginnya yang ada nitya santosa lebihnya anu pada punya orang ini rektor kau tak kira terlalu, awalnya beramah mah sempat itu nama kanak kanak yang jeim bodan, arah tu betul tu bodan tu santosa itu kereta orang nama ni nak kira, inna macam tu perantara, ni kalau mai bangun ikan ni nak kira ni, macam tu perantara, aduh mesti orang perantara ni, perubahan tu bus tengah mukut itu muda amat eh, adiah. Perubahan bus tengah mukut itu muda ni, unduh modal muda beri orang. Perubahan bersama mukti muna unduh model muna. Sahaya kalau begitu perhati kita, ah, ini kerana kita yang lain itu berani ayah kau, 
അടിയനെ കുറിച്ചിന്റെ മറവിൽ മറച്ചാൽ യേശു മുഖാന്തരം യാചിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആരാധകർ വരുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാൻസ് ഷോ ഒരു പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാധകർ കൂടുന്നത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടും കാണുന്നത് കാണികളാണ് അവർ ആരാധകരാണ് ഈ ആരാധകരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അവരുണ്ട് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ അവരവരുടെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ സ്നേഹിതർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴും സ്നേഹിതർ കൂടെ നിൽക്കും ഇതാണ് ആരാധനക്കാരും സ്നേഹിതരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോ മോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ആരാധകൻ്റെ ഒരു നറച്ചു അല്ല ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ ഒരു നറച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് വെൻ പീപ്പിൾ ടേൺ അപ്പ് ഫോർ ഷോ ആൻഡ് വെൻ ദ ബിക്കം ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാധനക്കാരായി വരുന്നവരും ദൈവവുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവരുമാണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഈ വേദവാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മോശയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പേർ വിളിക്കാൻ കാരണം ആ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം ഇന്നലെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച പ്രാർത്ഥന ദാവിത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ എന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കാൻ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഇന്ന് എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് മോശം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം എന്നാൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരു സംഭവം പങ്കുവെക്കട്ടെ എനിക്കൊരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും വളരെ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സിജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫുട്ബോളിനോട് ഒരുപാട് പ്രാന്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കൂട്ടരുവിടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ കുറച്ച് പേര് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഭയങ്കര പ്രാന്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം സിജി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും കാരണം അന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ടി വി ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്ന് കാണും എനിക്കിതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കാണും ഈ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ് എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയില്ല എന്നാൽ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമാത്രം ഇതിനോട് പ്രാന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്സണലിൻ്റെ മതമുണ്ട് ആഴ്സണലിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ആഴ്സണലിൻ്റെ ടീഷർട്ട് ഉണ്ട് ആഴ്സണലിൻ്റെ കീ ചെയിൻ ഉണ്ട് ആഴ്സണലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആഴ്സണലിൻ്റെ ബാഗ് ഉണ്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ആഴ്സണൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ആഴ്സണലിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയ് കാണും അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ആഴ്സണൽ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകണോ ഏതാ ഈ പ്രാന്ത് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഈ ഈ ഈ ആഴ്സണലോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് ഫാബ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അയോണി മെൻമോഹാം പ്രൊനൗൺസിങ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിജി നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കും പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ റെഡി ആകുന്നതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിപ്സും കോക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അങ്ങ് കയറുള്ളൂ കളിക്കാൻ അങ്ങനെ കളി അങ്ങ് കൂത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫാബർ ഗ്യാസ് ഗോൾ അടിക്കാഞ്ഞ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ തൊഴിലൊഴിച്ച് എൻ്റെ സോഫ ഒടിഞ്ഞു ആ സോഫ ഞാൻ നന്നാക്കി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആ സോഫ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്
കസലിന്റെ തൊപ്പി ഇട്ടോണ്ട് അവിടെ പോയത് ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ കളിക്കാർ ഓരോ ഓരോന്നായി പോകുന്നു ഫാബ് ഗ്യാസ് സിജിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വന്നിട്ട് സിജിയോട് പറയുന്നു സിജി ഐ റിയലി വോൺ താങ്ക് യു ഫോർ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് മീ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ദ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ സിജി തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വരും ഫാബർ ഗ്യാസ് ഫാബർ ഗ്യാസിന്റെ സമ്മാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഫാബർ ഗ്യാസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാം സിജി ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ഫാൻ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രണ്ട് ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫാൻ നോട്ട് എ ഫ്രണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവും നമ്മുടെ നമ്മളോട് ബന്ധം നമ്മൾ വരും പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയും പാടേണ്ടതൊക്കെ പാടും കേരളീയ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ കയറും നടത്തേണ്ട ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തും പ്രസംഗിക്കണേ പ്രസംഗിക്കും ഒരു സ്തോത്രം പറയണമെങ്കിൽ സ്തോത്രവും പറയും പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറയുമോ നിന്നോട് എനിക്ക് അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കണം പറയുമോ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ വി ആർ സ്റ്റിൽ ഫാൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എറ്റ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ളത് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമല്ല അച്ഛൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്താ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ചില സ്നേഹിതന്മാരെ കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് സ്നേഹിതരെ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ കീഴ്മയിൽ മറിച്ചത് അധികം പേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ട്വൽവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് സ്നേഹിതരെയാണ് അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കർത്താവിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരും ഒരു പരിപാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കൂടി വരാൻ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം സ്നേഹിതരെ വളരെ ചുരുക്കം സ്നേഹിതർ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് വന്നിട്ട് പറയോ നീ എന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് അവിടാണ് ചോദ്യം അതോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം എല്ലാം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറയാൻ പോകുന്നത് എത്രയോ ഭയങ്കരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും If God comes and says, I never knew you. 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 അതോ നാം ദൂരെ നിന്ന് കൈകൊട്ടുന്നവർ മാത്രമാണ് മോശയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മോശയെ ഒരു സ്നേഹിതനായി മാറ്റിയത് വൺ പ്രയർ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും പ്രാർത്ഥനാ ശൈലികളും പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രയോറിറ്റീസും മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ആരാധകനായിട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവനല്ല ഞാൻ ഒരു പരിപാടി സംഭവിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ആളല്ല നിന്റെ സ്നേഹിതനാകാൻ വന്നവനാ ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യം ആ കുറച്ച് സ്നേഹിതരെ കേട്ടോ കുറച്ച് പേരെ കിട്ടിയാൽ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് സാധിക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഫ് യു ആർ പ്ലീസ് വിത്ത് മീ ടീച്ച് മീ യുവർ വേസ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വഴി എനിക്ക് കാണിച്ച മോശ ദൈവത്തിന്റെ വഴി കണ്ടവനല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ ഇതുപോലെ അഗോചരമായ വഴികൾ ഇതുപോലെ കണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് കൈ നീട്ടിയാൽ മതി ചെങ്കടൽ പുലർത്തും ഇല്ലയോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്നായാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവമേ നിനക്ക് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വഴി എന്നെ കാണിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം
എന്നോട് ക്രോധവും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരണമേ ഭക്തനായ മോശം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ നിന്റെ വഴി എന്നെ കാണിക്കണമേ അതെന്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിയുടെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കർത്താവ് ലഭിച്ചെന്ന് പറയും കർത്താവ് നീ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വഴി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതല്ലോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തുന്നു കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല പിന്നെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്ലാനുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഇമിഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ചില ഈ പദ്ധതികൾ കർത്താവ് നീ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവത്തോട് കർത്താവ് എന്നോട് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്റെ വഴി അനുഗ്രഹിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വഴി എന്ത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോ അല്ലാത്ത ഒരു ആരാധകർ മാത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ അന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ പ്രാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് വേണോ ചോദിച്ചൊക്കെ കർത്താവ് തരുന്നവനാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് വിട്ടുവിക്കുന്നവനാണ് ഇതിനൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ സ്നേഹിതരും ആരാധകരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം സ്നേഹിതര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയും കർത്താവ് നിന്റെ വഴി ഐ വോണ്ട് ടു നോ യോ വേ നിന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനകൾ മാറാൻ സമയമായില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ അനുഭവം കണ്ട മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അവൻ തൻ്റെ വഴികളെയും മോശയെയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും ഇസ്രയേൽ മക്കളെയും കാണിച്ചു രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ ഒരാൾ 